হ্যালোন মিস্টার ক্লাস সেভেনের পরিবেশ ও বিজ্ঞান বইতে তৃতীয় অধ্যায় পরমাণু অণু ও রাসায়নিক বিক্রিয়া যে চ্যাপ্টারটি আছে এগুলি সম্পর্কে আজ আমরা বিস্তারিতভাবে জানবো এবং এখান থেকে যে সকল কোয়েশ্চেনগুলি পরীক্ষা আসার মতো সেগুলি দেখব এবং তাদের অ্যান্সারগুলো আমরা দেখব এর আগে আমি তোমাদের ছটি পাটে এখানে তাপ আলো চুম্বক তৈরি পরিবেশ বান্ধব শক্তি সময় ও গতি এগুলি থেকে যতগুলি সম্ভব কোয়েশ্চেন হওয়া সমস্ত কোয়েশ্চেনগুলি আমরা দেখেছিলাম তাদের অ্যান্সারগুলি কিভাবে করতে হবে সেগুলো আমরা দেখেছিলাম তো আশা করছি তোমরা যারা এই ভিডিওগুলি দেখেছো তারা সমস্ত কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলি করে নিয়েছো আর তাছাড়া এখানে সময় ও গতি এই চ্যাপ্টার থেকে আমি তোমাদের কোয়েশ্চেন অ্যান্সার দুটি করে দিয়েছিলাম তো তোমরা যারা এখনও ভিডিওগুলি দেখো নি তারা সরাসরি প্লে লিস্ট থেকে দেখে নিতে পারো বা প্লে লিস্টের লিঙ্ক আমি এই ভিডিও নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো সেখান থেকেও তোমরা দেখে নিতে পারো তো আজ আমরা এখানে এই তৃতীয় অধ্যায় পরমাণু অণু ও রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এই চ্যাপ্টারটি সম্পর্কে ফার্স্ট আমরা বিস্তারিতভাবে জানবো এবং তারপর আমরা কোয়েশ্চেনগুলি দেখবো তো দেখো এখানে যেহেতু বলা আছে যে পরমাণু অণু আর রাসায়নিক বিক্রিয়া তো ফার্স্ট আমরা আমাদের বাস্তবিক জীবন থেকে শুরু করব মানে অনেক ছাত্রছাত্রীদের মুখে আমি শুনেছি যে তারা বলে যে এই পরমাণু অণু আর রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এই চ্যাপ্টারটি তাদের অনেক বেশি কঠিন বলে মনে হয় তো আমরা যদি আমাদের বাস্তবিক জীবন থেকে শুরু করি তাহলে তোমাদের হয়তো কারোরই বুঝতে কোনো অসুবিধা থাকবে না তো তাছাড়া এরই সঙ্গে আমি তোমাদের আরও একটি কথা বলে নিতে চাই তোমরা যারা এই দুটি একটি চ্যাপ্টার বা দুটি একটি সাবজেক্টকে কঠিন বলে মনে করো তাদের উদ্দেশ্যে বলছি তোমরা যারা এই যে যে অনেক চ্যাপ্টার আছে বা সাবজেক্ট আছে যেগুলিকে তোমাদের কঠিন বলে মনে হয় এই চ্যাপ্টারগুলিকে বা সাবজেক্টগুলিকে তোমরা যদি তোমাদের বাস্তবিক জীবনের একটি অঙ্গ বলে মনে করে নাও তাহলে দেখবো যে তোমাদের এগুলি কিন্তু কঠিন বলে মনে হবে না যদি সাপোজ মনে করো আমি অঙ্কের দিকেই আসি তো অঙ্ক সাবজেক্টটি অনেকে বলে যে কঠিন লাগে তো মনে করো কি যে তুমি দোকানে গিয়েছো খাতা কিনতে এবার খাতার দাম হলো নব্বই টাকা এবার দোকানদারকে তুমি দিয়েছো একশো টাকা তো দোকানদার বলল যে আমি দশ পার্সেন্ট ছাড়ে আমি এই খাতা বিক্রি করছি তাহলে তুমি দোকানদারকে কত পয়সা দেবে তোমাকে একটি হিসাব করে তো দিতে হবে এবার যদি তুমি সেই এক টাকা দু টাকা করে হিসাব করতে থাকো তাহলে তোমার কতটা অনেকটা টাইম লেগে যাবে তাহলে আমাদের সময় বাঁচাতে হলে আমরা যদি এই পার্সেন্টেন্সের অঙ্কটি আমরা মানে শিখে নিই তাহলে আমরা কি তাহলে আমরা অতি সহজে দামটা দিয়ে আমরা সেখান থেকে চলে আসতে পারবো তো এমনই আমাদের বাস্তবিক জীবনের সমস্ত ঘটনাগুলির সঙ্গে কিন্তু এই অঙ্ক বলো ইংলিশ বলো বিজ্ঞান বলো ভূগোল বলো ইতিহাস বলো সমস্তগুলি কিন্তু জড়িত তো তোমরা যদি এই প্রথম থেকেই মানে ফার্স্ট সময় থেকেই তোমরা যদি বাস্তবিক জীবনের একটি অঙ্গ হিসাবে সাবজেক্টগুলিকে পড়ো মানে পরীক্ষায় নম্বর পেতে হবে বলে ফার্স্ট মানে শুধুমাত্র যেখানে যেখানে আমাদের মেন মেন পয়েন্টগুলি আছে সেগুলি আমরা জেনে যাব মানে এর ডিটেলসে আমরা যাব না সেক্ষেত্রে কিন্তু উপরে তোমরা যত উপরে যাবে তত বেশি তোমাদের কিন্তু সাবজেক্টগুলি কঠিন বলে মনে হবে আবার অন্যদিকে শুধুমাত্র নম্বরের জন্য নয় মানে তোমরা সেই বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জেনে নাও এর মধ্যে কি আছে কি বলতে চাইছে কেন এমন হলো এভাবে যদি তোমরা বিস্তারিতভাবে জানো তাহলে দেখবে যে তোমরা যতই উপরের ক্লাসের দিকে যাও না কেন বিষয়টি কিন্তু তোমাদের কাছে একদম সহজ বলেই মনে হবে ওকে তো চলো ফার্স্ট এখানে বলা হয়েছে যেহেতু আমাদের পরমাণু অণু আর রাসায়নিক বিক্রিয়া তো আমরা চলে যাই অণুতে দেখো সাধারণত তুমি যে কোনো একটি বস্তু যেমন আমি এই পেনটি ধরছি তাহলে এই পেন কি পেন একটি বস্তু এবার এই বস্তু কি বস্তু অনেকগুলি অণু দ্বারা গঠিত ওকে এবার এই অণুগুলি আবার কি অণুগুলি আবার পরমাণু দ্বারা গঠিত এবার কথা হলো যে যখন কোনো একটি বস্তু যেমন মনে করো এই পেনে যদি আমি আগুন লাগিয়ে দিই তাহলে কি হবে পেনটি গলে যাবে তাহলে এই পেনের সঙ্গে আগুন লাগার ফলে যেহেতু গলে যাচ্ছে মানে এদের মধ্যে একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া হচ্ছে তো দেখো এখানে ফার্স্ট তোমাদের যে টেবলগুলি দেওয়া আছে এগুলি থেকে আমি শুরু করছি মানে ফার্স্ট এখানে যেমন আছে যে মৌলের নাম আছে মৌলের বানান আর চিহ্ন তো ফার্স্ট আমরা কয়েকটি এই মৌলের নাম আর চিহ্নগুলি আমরা জেনে নিই যে কিভাবে সাধারণত মৌলের নাম থেকে চিহ্নগুলি দেওয়া হয় দেখো সাধারণত কয়েকটি মৌল আছে যেমন অ্যালুমিনিয়াম নিকেল আর্সেনিক সিলিকন জিঙ্ক বোরন এগুলি সাধারণত নামের যে স্প্রিং আছে এগুলি দিয়েই কিন্তু এই চিহ্নগুলি দেওয়া হয় আর এগুলি তোমরা এখান থেকে মুখস্ত করে নিতে পারবে আর এর মধ্যে এই যে যে রেড কালারগুলি দেখতে পাচ্ছ কি শুধুমাত্র এই রেড কালারের রেটারগুলি কিন্তু এগুলি চিহ্ন হিসেবে বসে থাকে এবার দেখো এগুলিতে গেল মৌলের নাম থেকে আবার কিছু আছে যেগুলি মৌলের নাম ইংলিশে আছে কিন্তু সেগুলি ল্যাটিন মানে ল্যাটিন নাম ধরেই যার চিহ্ন করা হয় যেমন টিন পারো শিসা তিনটে ল্যাটিন ভাষায় বলা হয় স্টানাম যার এখানে এস আর এন এটি হলো এর চিহ্ন আবার পারদ যেটিকে ইংলিশে বলা হয় মার্কিউরি কিন্তু এটি ল্যাটিন নাম হাইড্রাজিনাম যার থেকে এই জি এর চিহ্নটি হয়েছে আবার এখান
আবার কিছু কিছু আছে এই স্থানের নাম অনুসারে আমাদের মৌলের নাম আর তার সিম্বলটি এখানে আমাদের লিখতে হবে আবার দেখো এখানে কিছু মৌলের নাম আছে যেগুলি গ্রহের নাম অনুসারে নেওয়া হয়েছে আর সেই নামে এখানে আমাদের যে রেড কালারের যে লেটারগুলি আছে এগুলি হলো এদের সিম্বল তো দেখো ফার্স্ট যদি আমি এখানে এই অ্যালুমিনিয়াম থেকেই ধরি মানে অ্যালুমিনিয়ামটি তোমরা সকলেই যেন অ্যালুমিনিয়াম ধাতু একটি সাদা কালারের হয় যেটি হালকা ধাতুদের মধ্যে তো মনে করো যে আমি এখানে ছোট্ট একটি অ্যালুমিনিয়ামের একটি পাত নিচ্ছি ওকে এবার এই অ্যালুমিনিয়ামের সামান্য একটি অংশ যেটি আমরা চোখে দেখতে পাব এমন একটি অংশকে যদি আমরা মাইক্রোস্কোপের মধ্যে ফেলি তাহলে আমরা দেখব যে এখানে কোটি কোটি অণু দ্বারা গঠিত মানে এই ছোট্ট একটি অংশ এটি আমি একটি বস্তু বলে লিখছি কারণ প্রতিটি বস্তু আমাদের বাস্তবিক জীবনে প্রতিটি বস্তু অসংখ্য অণু দ্বারা গঠিত কি দ্বারা গঠিত অণু দ্বারা গঠিত তাহলে আমরা বলতে পারি যে প্রতিটি বস্তু হলো অসংখ্য কোটি কোটি অণু দ্বারা গঠিত দেখো এই অণুগুলি কিন্তু আমরা খালি চোখে দেখতে পাবো না এগুলি আমরা মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে হবে আবার এই প্রতিটি অণু আবার এই মনে করে একটি অণু একটি আমি ডট লিখছি এখানে এটি আমরা সাধারণত চোখে দেখতে পাই না খালি চোখে দেখতে পাই না তো তবু এই একটি অণু যেটি আমরা খালি চোখে দেখতে পাবো না এই অণুর মধ্যে আবার অসংখ্য থাকবে পরমাণু তাহলে পরমাণু কতটা ক্ষুদ্র আকার হয় তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এটি হলো পরমাণু দেখো প্রথমে ফার্স্ট হচ্ছে অণু তো আমরা দেখছি যে অণু হলো প্রতিটি বস্তু অসংখ্য কোটি কোটি অণু দ্বারা গঠিত যেগুলিকে আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না আবার এই প্রতিটি অণু অসংখ্য পরমাণু দ্বারা গঠিত এবার এই পরমাণুগুলি আবার প্রতিটি পরমাণুগুলি আবার আমাদের তিন প্রকার কণা দ্বারা গঠিত তিন প্রকার কণা কি কি তিন প্রকার কণা হলো একটি প্লাস একটি মাইনাস আর একটি যেটি প্লাস মাইনাস কিছু না তো যেটি প্লাস সেটিকে বলা হয় প্রোটন এটি আমাদের পজিটিভ আধানযুক্ত একটি হলো মাইনাস যেটি ইলেকট্রন এটি নেগেটিভ আধানযুক্ত আর একটি হলো যেটি নিস্তরিত নিস্ত নিস্তরিত আর এটিকে বলা হয় নিউট্রন ওকে এটিকে বলা হয় নিউ परमाणु परमाणु एकदम केंद्रे थे प्रोटन और निट्रन थे परमाणु केंद्र थे परमाणु केंद्र प्लस प्लस बोलते प्रोटन और किचुना मान ये निट्रन और केंद्र जतगुलि प्रोटन थे ठीक तरह बहरे ततगुली माइनस मान इलेक्ट्रन थे ओके मन कर प्रोटन आज भेतर दस टीम बहरे इलेक्ट्रनों थे दस टी को अवस्था ये दस टी दस टी थे से हलो निस्तरित अवस्था तो ये हमें एक क्लियर कर एक परमाणु इकने देख मन करो ये परमाणु आँची जार केंद्रे आ এক দুই তিন চার চারটি আছে পোটন তো এখানে আমাদের কেন্দ্রে যেহেতু চারটি পোটন আছে তাহলে বাইরে আমাদের চারটি ইলেকট্রন থাকবে দেখো পোটনগুলি আমি প্লাস চিহ্ন দিলাম আর যেগুলি নিউট্রন সেখানে প্লাস মাইনাস কিছুই হবে না আর যেগুলি ইলেকট্রন সেটি আমাদের মাইনাস সিম্বল হবে আর প্রথমটিতে আমি দুটি রাখছি ইলেকট্রন আর পরেরটিতে আমি এখানে রাখছি আর দুটি মানে এগুলি হলো ইলেকট্রনটি কিভাবে সাজাতে হয় সেটি তোমরা উপর ক্লাসে গিয়ে শিখবে এখন জাস্ট তোমাদের এটুকুই বলে দিচ্ছি যে আমাদের ফার্স্ট কক্ষে আমাদের এখানে থাকে দুটি ইলেকট্রন আর তার পরের কক্ষে আটটি তার পরের কক্ষে আটটি আটটি করে এইভাবে আমাদের ইলেকট্রনগুলি সাজানো হয় তো এটি তোমরা উপর ক্লাসে গিয়ে শিখবে দেখো এবার কথা হলো যে এখানে এই পরমাণুর কেন্দ্রে যেখানে এই ক্ষুদ্র একটি জায়গায় আমাদের এই এই প্রোটন আর নিউট্রন থাকে এটিকে বলা হয় কেন্দ্রক এটিকে বলা হয় কি কেন্দ্রক মানে যদি তোমরা মানে তোমরা যদি এই মানব শরীরকে ধরো আমাদের মানব শরীর কি অসংখ্য কোষ দ্বারা গঠিত তো প্রতিটি কোষের মধ্যে কি হয় প্রতিটি কোষের মধ্যে থাকে নিউক্লিয়াস আর তার বাইরে থাকে গর্গি বস্তু বা বিভিন্ন আরও পদার্থগুলি থাকে ওকে তো তেমনই এখানে প্রতিটি বস্তু অসংখ্য অণু দ্বারা গঠিত প্রতিটি অণু আবার পরমাণু দ্বারা গঠিত প্রতিটি পরমাণুর মধ্যে থাকে ইলেকট্রন প্রোটন আর নিউট্রন 
এবার কথা হলো এখানে এই যে যে প্রোটন আর ইলেকট্রন এদের সমান চার্জ যুক্ত এরা ওকে সমান আধান যুক্ত মনে করো আমি এটিকে যদি শক্তি হিসেবে ধরি তো এর যদি শক্তি এ পাঁচ কিলো তুলতে পারে মাথায় তো এও পাঁচ কিলো মাথায় তুলতে পারবে ওকে এটি হলো আমি এদের শক্তি হিসেবে তোমাদের বোঝাতে চাইছি প্রতি একটি ইলেকট্রনের চার্জ আর প্রতি একটি প্রোটনের চার্জ এদের চার্জ দুটিরই সমান এবার কথা হলো যে সাধারণত আমি তোমাদের আরও একটি কথা বলে দিতে চাইছি মনে করো সেটি আমি চুম্বক দিয়ে ফার্স্ট তোমাদের উদাহরণটি দিচ্ছি তারপর আমি বিষয় দিতে আসছি আমরা কি জানি চুম্বকের একটি থাকে উত্তর মেরু একটি থাকে দক্ষিণ মেরু মানে নর্থ সাউথ ওকে এবার কথা হলো কি চুম্বকের সমমেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে আর বিষম মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে মনে করে এখানে আছে সাউথ এখানে আছে নর্থ মানে এটি এরা পরস্পরকে আকর্ষণ করবে আবার যদি আমি এখানে চুম্বক এইভাবে ধরি যে এখানে আছে নর্থ সাউথ আর এখানে আছে নর্থ সাউথ তাহলে এবার এটা কি করবে এরা পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে তাই না পরস্পর থেকে দূরে সরে যাবে আবার আছে এখানে মনে করো এটি একটি চুম্বক এখানে আছে এস এখানে এস এখানে এন এখানে এন তাহলে এক্ষেত্রে সাউথ মেরু মানে সমমেরু তাহলে এক্ষেত্রে এরা পরস্পর থেকে দূরে সরে যাবে তো তোমরা এটি জানো এর আগে আমি যখন তোমাদের চুম্বকটি পড়িয়েছিলাম তখন আমি তোমাদেরকে বলেছি যে চুম্বকের সাধারণত সমমেরু সমমেরু বলতে একই মেরু উত্তর উত্তর মেরু দক্ষিণ দক্ষিণ মেরু তো সমমেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে বিষম মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে যদি তোমাদের উদাহরণ হিসেবে বলি মনে করো যে চুম্বকের এটি হচ্ছে উত্তর মেরু আর এটি হচ্ছে উত্তর মেরু তাহলে এক্ষেত্রে এরা আকর্ষণ করবে না এরা বিকর্ষণ করবে আবার যদি এটা মানে বিষম মেরু হয় এটি উত্তর এটি দক্ষিণ সেক্ষেত্রে এরা আকর্ষণ করবে তো ঠিক তেমনই এখানে এই যে যে পরমাণুগুলি এই পরমাণুর মধ্যে যে এই কণাগুলি থাকে এই ইলেকট্রন প্রোটন যে কণাগুলি থাকে এরাও মাইনাস প্লাসে মানে ইলেকট্রন আর প্রোটনে পরস্পরকে আকর্ষণ করে কিন্তু দুটি প্রোটন কণা পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে দুটি দুটি ইলেকট্রন কণা পরস্পরকে বিকর্ষণ করছে দুটি প্রোটন কণা পরস্পরকে বিকর্ষণ করছে অথচ একটি ইলেকট্রন কণা একটি প্রোটন কণা পরস্পরকে আকর্ষণ করছে তো ঠিক চুম্বকের মতো যে চুম্বক যেমন সমমেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে বিষমমেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে তো ঠিক এই পরমাণুর কণাগুলিও ওই যদি সম সমকণা হয় যদি প্রোটন প্রোটন ইলেকট্রন ইলেকট্রন এরা পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে আর যদি বিষম কণা হয় মানে আলাদা কণা হয় সেক্ষেত্রে পরস্পরকে আকর্ষণ করবে ওকে এবার কথা হলো যে যদি এরা পরস্পরকে মানে এই সমকণা পরস্পরকে বিকর্ষণ করে আর বিষমকণা পরস্পরকে আকর্ষণ করে তাহলে মহাজাগতিক অনেক বস্তু আছে যেগুলি আমাদের সাধারণ অবস্থায় পড়ে থাকে সেগুলি কি করে পড়ে থাকে তো কথা হলো কি মনে করো এই একটি পরমাণু আর এইখানে এই একটি পরমাণু আছে ওকে এই একটি পরমাণু আছে এবার এর কেন্দ্রে আছে দুটি প্রোটন আছে আর এখানে বাইরে আছে দুটি ইলেকট্রন এবার কি হচ্ছে এখান থেকে এখান থেকে একটি এই যে যে একটি ইলেকট্রন এখানে চলে এলো তাহলে এক্ষেত্রে কি হচ্ছে এক্ষেত্রে একটি ইলেকট্রন বেড়ে গেল আর এখানে যেহেতু একটি ইলেকট্রন চলে এলো দিকে তার মানে একটি এর ইলেকট্রন কমে গেল তাহলে এক্ষেত্রে এর ইলেকট্রনের সংখ্যা কমে গেল প্রোটনের সংখ্যা বেড়ে গেল আর এক্ষেত্রে এর প্রোটনের সংখ্যা কমে গেল ইলেকট্রনের সংখ্যা বেড়ে গেল তাহলে এক্ষেত্রে তখনই এরা এদের মধ্যে একটি আয়নের সৃষ্টি হবে মানে তখনই এদের মধ্যে একটি তরিৎ সৃষ্টি হবে ওকে তাহলে আমরা কি দেখছি যখন সমসংখ্যক প্রোটন আর সমসংখ্যক ইলেকট্রন একই পরমাণুর মধ্যে থাকবে তখন সেটি নিস্তরিত অবস্থায় থাকবে ওকে নিস্তরিত অবস্থায় থাকবে কিন্তু যদি কখনো ইলেকট্রনের সংখ্যা কমে যায় বা ইলেকট্রনের সংখ্যা বেড়ে যায় সেক্ষেত্রে সেটি তরিত অবস্থায় সৃষ্টি হয়ে যাবে এবার কথা হলো যে সাধারণভাবে তো এই তরিত অবস্থায় সৃষ্টি হতে পারে না মানে এই ইলেকট্রন ইলেকট্রনগুলি আদান প্রদান হতে পারে না এক্ষেত্রে কোনো একটি কার্যের প্রয়োজন হবে যদি মনে করো যে তোমরা সাধারণত অনেকেই করে থাকবে এই মানে এই যখন এই পেনের সঙ্গে তোমাদের চুল এইভাবে ঘষবে ঘষার পরে দেখবে যে কয়েকটি কাগজের টুকরো এইভাবে ফেলে রাখবে তার উপর এইভাবে পেন ধরবে যে দেখবে যে এই পেনের সঙ্গে কিন্তু কাগজটি উঠে আসছে তো কেন উঠে আসছে সাধারণ অবস্থায় এই পেনটি যখন ছিল এর মধ্যে ইলেকট্রন আর প্রোটনের সংখ্যা সমান ছিল কিন্তু যখনই এই চুলের সঙ্গে ঘষা হলো তখন কি হলো এই ইলেকট্রনের আদান প্রদান হয়ে গেল আর যখনই ইলেকট্রনের আদান প্রদান হয়ে গেল তখনই এর মধ্যে একটি তরিত প্রবাহ সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে আর যখনই তরিত প্রবাহ সৃষ্টি হচ্ছে তখনই ওই কাগজটিকে আকর্ষণ করছে এবার এর সঙ্গে তোমরা আরও একটি কথা জেনে রাখো এখানে যে এই ইলেকট্রনগুলি কিন্তু শুধুমাত্র আদান প্রদান হয় এক্ষেত্রে কিন্তু এই প্রোটন কিন্তু কখনোই আদান প্রদান হবে না একটি পরমাণু থেকে অপর পরমাণুতে ইলেকট্রনই শুধুমাত্র আদান প্রদান হবে প্রোটন কখনো আদান প্রদান হবে না 
এবার কথা হলো যখন মনে করো এখান থেকে ইলেকট্রন চলে আসছে এদিকে তখন এখানে ইলেকট্রনের পরিমাণ বেড়ে গেল প্রোটনের পরিমাণ কমে গেল তখন সেক্ষেত্রে এই যে পরমাণুটি হবে এই পরমাণুটি তখন ঋণাত্মক চার্জ যুক্ত হয়ে যাবে ওকে ঋণাত্মক চার্জ যুক্ত হবে আর যখনই ঋণাত্মক চার্জ যুক্ত হবে এটিকে কিন্তু বলা হয় অ্যানায়ন ওকে অ্যানায়ন আর এখান থেকে যখন আমাদের ইলেকট্রন চলে আসছে মানে আমাদের প্রোটনের সঙ্গে বেশি হয়ে যাচ্ছে আর যখনই প্রোটনের সঙ্গে বেশি হয়ে যাচ্ছে তখন এখানে আমাদের প্লাস বেড়ে যাচ্ছে মানে এটি আমাদের পজিটিভ তৈরিগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে ওকে ধনাত্মক তৈরিগ্রস্ত হচ্ছে আর ধনাত্মক তৈরিগ্রস্ত হচ্ছে মানে এটিকে বলা হয় ক্যাটায়ন তাহলে আমরা কি দেখলাম পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন প্রোটন সাধারণ অবস্থায় সমান থাকে সেক্ষেত্রে এখানে এটি নিস্তরিত অবস্থায় থাকে যখনই এদের মধ্যে ইলেকট্রন আদান প্রদান হয় তখনই এটি তরিতগ্রস্ত হয়ে পড়ে আর শুধুমাত্র ইলেকট্রনগুলি আদান প্রদান হয় আর যদি ইলেকট্রন চলে আসে তখন প্রোটনের সংখ্যা বেড়ে যায় আর প্রোটনের সংখ্যা বেড়ে গেলে তখন সেই পরমাণুটি ধনাত্মক আদানযুক্ত হয় আর সেটিকে বলা হয় ক্যাটায়ন আর যদি আমাদের পরমাণু ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাহলে সেক্ষেত্রে এর ইলেকট্রনের পরিমাণটি বেড়ে যাবে আর সেক্ষেত্রে এটি ঋণাত্মক আধানযুক্ত হবে আর সেখানে এটি হবে অ্যানায়ন এ দেখো বাস্তবে কিন্তু কখনোই ইলেকট্রনের সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় না ওকে আর এই মুক্ত অবস্থায় কিন্তু ইলেকট্রনগুলি থাকে না মানে যদি কোনো কারণে কোনো পরমাণু থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে যায় তাহলে সেই ইলেকট্রনটি কিন্তু অন্য একটি পরমাণুতে এসে যুক্ত হয়ে যায় তাহলে আমরা কি দেখছি যে ইলেকট্রন কিন্তু কখনোই মুক্ত অবস্থায় থাকে না এবার কথা হলো যে এখানে কেন্দ্রে মানে পরমাণুর কেন্দ্রে এই যেখানে আমাদের এই প্রোটন আর নিউট্রনটি থাকে এই ছোট্ট একটি জায়গায় এটিকে বলা হয় কেন্দ্রক এটিকে কি বলা হয় ও এটিকে আমি তোমাদের আগেই বলেছি এটিকে বলা হয় কেন্দ্রক বা নিউক্লিয়াস আর এখানে আমাদের এই যে যে ইলেকট্রনগুলি যে একটি নির্দিষ্ট পথে থাকে এটিকে বলা হয় কক্ষপথ এটিকে বলা হয় কক্ষ পথ মানে তোমরা ভূগোলে নিশ্চয়ই পড়েছ যে সূর্যে সূর্যের চারিপাশে যে একটি নির্দিষ্ট পথ ধরে বিভিন্ন গ্রহগুলো ঘুরতে থাকে সেটিকে বলা হয় কি কক্ষপথ বলা হয় ঠিক তেমনই এই পরমাণুর কেন্দ্রে যেখানে এই প্রোটন আর নিউট্রনগুলি থাকে সেটিকে একসঙ্গে বলা হয় সেই জায়গাটিকে বলা হয় কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস আর এই কেন্দ্রের বাইরে যে নির্দিষ্ট পথে এই ইলেকট্রনগুলি সজ্জিত থাকে সেটিকে বলা হয় কক্ষপথ এবার দেখো এবার দেখো মনে করো কি কোনো একটি কার্বনের যে পরমাণু আছে কার্বনকে আমরা সি সংকেত দ্বারা আমরা বুঝি এবার এখান থেকে যদি কোনো ইলেকট্রন বেরিয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের প্রোটনের সংখ্যা বেড়ে যাবে আমি কি বলেছি এখানে যখনই আমাদের কোনো ইলেকট্রন বেরিয়ে যায় তখন প্রোটনের সংখ্যা বেড়ে যায় আর প্রোটনের সংখ্যা বেড়ে যায় মানে সেটি আমাদের ধনাত্মক চার্জযুক্ত হয় তো সেক্ষেত্রে আমাদের এটি আমাদের সি প্লাস বলে আমরা লিখব আর যদি আমাদের মনে করে যে কোনো একটি যেমন এখানে আমাদের এই পরমাণুটির মধ্যে ইলেকট্রন প্রবেশ করেছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের ইলেকট্রনের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে আর প্রোটনের পরিমাণ কমে যাচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের এটি ঋণাত্মক চার্জযুক্ত হচ্ছে আর ঋণাত্মক চার্জযুক্ত হলে মনে করো এটি যদি আমি কার্বন ধরি তাহলে সেক্ষেত্রে এটি হবে আমাদের ঋণাত্মক এবার কটি ইলেকট্রন বেরিয়ে আছে আর কটি ইলেকট্রন ঢুকেছে সেটি কিন্তু আমরা এই সংকেত চিহ্ন দ্বারাই আমরা বুঝতে পারি মনে করো যে এই পরমাণুটির মধ্যে দুটি ইলেকট্রন প্রবেশ করেছে তাহলে এখানে আমাদের দুটি ইলেকট্রন প্রবেশ করেছে এখানে প্রবেশ করেছে মানে টু ই আমরা লিখবো এবার যদি একটি যদি এখানে প্রবেশ করতো তাহলে আমরা এখানে এখানে আমরা মাই এই সি শুধু মাইনাস লিখতাম যদি আমাদের তিনটি প্রবেশ করতো তাহলে আমাদের এখানে এই সি থ্রি এখানে মাইনাস লিখতাম ওকে আবার যদি মনে করো যে এখান থেকে ইলেকট্রন আমাদের মানে চারটি বেরিয়ে গেল কটি বেরিয়ে গেল চারটি বেরিয়ে গেল সে মানে যে ধাতুটির কথা আমরা লিখবো যে এখান থেকে আমাদের বেরিয়ে যাচ্ছে ইলেকট্রন সেটিকে আমাদের মনে করো যে সোডিয়াম এখান থেকে আমাদের চারটি ইলেকট্রন বেরিয়ে গেছে তাহলে আমাদের ফোর প্লাস লিখব তাহলে আমাদের যখনই আমরা এই সংকেতটি দেখব দেখে আমরা বলতে পারি যে এখান এখান থেকে আমাদের চারটি ইলেকট্রন বেরিয়ে গেছে তার জন্য এখানে এটি এই সোডিয়াম প্লাস হচ্ছে ফোর প্লাস হচ্ছে তো এই পর্যন্ত তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারলে তো এখানে আমরা প্রথম থেকে আরও একবার দেখে নিই তার পরের অংশটুকু আমি তোমাদের আর একটুখানি পরে বলছি দেখো ফার্স্ট আমি কি বলেছি যে কোনো বস্তুর মধ্যে অসংখ্য অণু দ্বারা গঠিত প্রতিটি অণু আবার কতগুলি পরমাণু দ্বারা গঠিত প্রতিটি পরমাণু আবার আমাদের তিনটি কণা দ্বারা গঠিত প্রোটন ইলেকট্রন নিউট্রন এই পর্যন্ত ক্লিয়ার এবার এখানে এই যে যে ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রনগুলি থাকে এখানে এই মাঝে মানে প্রতিটি পরমাণু কেন্দ্রে যেখানে প্রোটন আর নিউট্রনগুলি থাকে এদিকে এদেরকে একত্রে এই জায়গাটুকু এখানে বলা হয় কেন্দ্রক বা নিউক্লিয়াস 
আর বাইরের যে পথে এই ইলেকট্রন গুলি থাকে সেখানে বলা হয় কক্ষপথ এবার কথা হলো যদি আমাদের এখান থেকে যদি ইলেকট্রন বেরিয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে প্রোটনের পরিমাণ বেড়ে যাবে আর প্রোটনের পরিমাণ বেড়ে যাবে মানে সেটি ধনাত্মক কাঠানযুক্ত হবে আর সেটিকে বলা হয় ক্যাটায়ন বা ধনাত্মক কাঠানযুক্ত আর যদি আমাদের কোনো পরমাণুতে ইলেকট্রন প্রবেশ করে তাহলে সেক্ষেত্রে ইলেকট্রনের পরিমাণ বেড়ে যাবে আর প্রোটনের পরিমাণ কমে যাবে মানে সেক্ষেত্রে সেটি ঋণাত্মক চার্জযুক্ত হবে আর সেটিকে বলা হয় অ্যানায়ন আর আরেকটি আমরা এখানে দেখেছি যে ইলেকট্রন আর প্রোটন পরস্পরকে আকর্ষণ করে প্রোটন আর প্রোটন পরস্পরকে বিকর্ষণ করে ইলেকট্রন আর ইলেকট্রন পরস্পরকে বিকর্ষণ করে আরেকটি আমরা এখানে দেখেছি যে প্রতিটি ইলেকট্রন আর প্রোটন এদের চার সমান আর সাধারণ অবস্থায় যে কোনো পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন আর প্রোটনের পরিমাণ সমান থাকে তাই তারা নিস্তরিত অবস্থায় থাকে আর যখনই এই পরমাণু থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে যাবে বা প্রবেশ করবে সেক্ষেত্রে এটি তৈরিগ্রস্ত হয়ে পড়বে এগুলি আমরা দেখলাম আর কটি বেরিয়ে পড়বে কটি ঢুকবে সেটি আমাদের এদের সংকেত দেখেই আমরা বলে দিতে পারি যদি আমাদের একটি ইলেকট্রন প্রবেশ করে তাহলে সেক্ষেত্রে একটি মাইনাস যদি আমাদের একটি বেরিয়ে যায় তাহলে একটি প্লাস আর যদি আমাদের এই একের বেশি হয় সেক্ষেত্রে আমাদের নম্বরটি দেব মানে যদি একটি হয় সেক্ষেত্রে আমাদের এক আমরা এইভাবে পাওয়ার হিসেবে দেব না আমরা দুই থেকে শুরু করব এগুলি দিতে ওকে এবার আমরা এই বইতে একটু চলে আসি দেখো এখানে আমি যে কথাগুলি বললাম তোমরা যদি বইতে এখানে দেখো তোমরা সমস্তগুলি কিন্তু এখানেই পেয়ে যাবে ওকে এবার এখানে আছে আমাদের পরমাণু ক্রমাঙ্ক বা পারমাণবিক সংখ্যা তো পরমাণু ক্রমাঙ্ক বা পারমাণবিক সংখ্যা বলতে কি বুঝি দেখো প্রতিটি পরমাণুর মধ্যে এই যে যে প্রোটনগুলি দেখতে পাচ্ছ যতগুলি প্রোটন থাকে এই এই প্রোটন সংখ্যাকেই কিন্তু পরমাণু ক্রমাঙ্ক বা পারমাণবিক সংখ্যা বলা হয় যেমন মনে করো এই পরমাণুটির মধ্যে আছে চারটি প্রোটন মানে এর পারমাণবিক সংখ্যা হলো চার বা পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক হলো চার ওকে তাহলে এখানে তোমরা এই সংখ্যাটি মুখস্থ করে নেবে কোনো পরমাণুর প্রোটন সংখ্যাকে তার পরমাণু ক্রমাঙ্ক বা পারমাণবিক সংখ্যা বলা হয় ওকে এবার দেখো দেখো এখানে তোমাদের লেখা আছে যে পরমাণু নিউক্লিয়াসে থাকা প্রোটন ও নিউট্রনের মোট সংখ্যাই হলো পরমাণুর ভর সংখ্যা তো পরমাণুর ভর সংখ্যা বলতে আমাদের কি বুঝি এখানে এই যে যে পরমাণুগুলি তোমরা দেখতে পাচ্ছ পরমাণুর এই কেন্দ্রে যে প্রোটন আর নিউট্রন থাকে এদের যে ভর সংখ্যা সেটিকেই বলা হয় পরমাণুর ভর সংখ্যা ওকে পরমাণুর ভর সংখ্যা এবার কথা হলো শুধুমাত্র এই পরমাণু নিউক্লিয়াসে প্রোটন আর নিউট্রনের সংখ্যাকেই কেন ধরা হয় এক্ষেত্রে এই ইলেকট্রনের সংখ্যাকে কেন ধরা হয় না দেখো সে কথা এখানে বলা হয়েছে যে একটি ইলেকট্রনের ভর প্রোটন বা নিউট্রনের ভরের প্রায় এক হাজার আটশো ভাগের এক ভাগ মানে এই যে যে ইলেকট্রনগুলি এই ইলেকট্রনগুলি এতটাই হালকা থাকে যে একটি প্রোটনের একটি মনে করো একটি প্লাস এর যদি ভর হয় এক হাজার আটশো যদি ভর হয় তাহলে একটি এই নিউট্রনের ভর হবে এক ওকে একটি প্রোটন একটি প্রোটন বা নিউটনের ভরের মানে একটি প্রোটন বা নিউটনের এক হাজার আটশো ভাগের এক ভাগ হলো একটি ইলেকট্রনের ভর ওকে তো যদি মনে করো একটি এই নিউটনের কথা বলছি একটি নিউটনের ওজন এক হাজার আটশো তাহলে সেক্ষেত্রে সেই তুলনায় একটি ইলেকট্রনের ভর হবে এক তো এই এর যে ভরটি এর ভরটি এতটাই নগণ্য সেই কারণে এর ভরটিকে ধরা হয় না সেই কারণে কোনো পরমাণুর ভর সংখ্যা বলতে সাধারণত এখানে এই পরমাণুর মধ্যে যে এই প্রোটন আর নিউট্রন থাকে এদের ভর সংখ্যাকেই পরমাণুর ভর সংখ্যা হিসেবে ধরা হয় এবার দেখো এখানে লেখা আছে যে নিস্তরিত মানে নিস্তরিত কেন হয় সাধারণত সাধারণ অবস্থায় সব মৌলের পরমাণুতে প্রোটন ও ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান হয় তাই মৌলের পরমাণু নিস্তরিত মানে যেটি আমি তোমাদের আগেই বলেছি আবার এখানে বলা হয়েছে যে মৌলের পরমাণু থেকে এক বা একের বেশি ইলেকট্রন বেরিয়ে গেলে কি হয় সেক্ষেত্রে এক বা একের বেশি ইলেকট্রন বেরিয়ে গেলে প্রোটন সংখ্যা চেয়ে ইলেকট্রন সংখ্যা কম হয় আর এর ফলে ধনাত্মক আধানযুক্ত বা ক্যাটার্ন সৃষ্টি হয় আর এখানেও সেটাই বলেছে যে যদি ইলেকট্রন যদি পরমাণুতে যদি ইলেকট্রন নেয় সেক্ষেত্রে কি হবে ইলেকট্রনের সংখ্যা বেড়ে যাবে আর ঋণাত্মক আধানযুক্ত হবে সেটিকে অ্যানয়ন বলা হয় মানে যেটি আমি তোমাদেরকে এখানে এই ছবি সাহায্য বুঝলাম সেটি এখানে বলা আছে তো তোমরা যারা এই জায়গাটুকু বুঝতে পেরেছো আশা করছি তোমরা যখন এই বইটি পড়বে তোমাদের পুরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবার দেখো এখানে আমাদের আরও একটি কথা বলা হয়েছে এই যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ধাতু ও অধাতু জুড়ে যৌগ তৈরি হবার সময় সাধারণত ধাতুর পরমাণুগুলো ইলেকট্রন ছাড়ে আর অধাতুর পরমাণুগুলো ইলেকট্রন গ্রহণ করে মনে করো কি কোনো একটি আমি একটি ধাতুর নাম বলছি সোডিয়াম একটি ধাতু ওকে এর সঙ্গে ক্লোরিন একটি অধাতু এবার যখনই এই দুটির মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া হবে তখন কি হবে সেক্ষেত্রে ধাতু কি হয় ইলেকট্রন ছাড়ে 
তো সেক্ষেত্রে এ ইলেকট্রন ছেড়ে দেবে এ কি করবে ইলেকট্রন ছেড়ে দেবে আর এ কি করবে এ ইলেকট্রন গ্রহণ করে নেবে এবার যখনই এ ইলেকট্রন ছেড়ে দিচ্ছে তো এখানে আমি যেটি বলেছি তার উপর বেশ করে তোমরা নিজেরা বলো তো এখানে কে ধনাত্ম কাঁধান হবে কে ঋণাত্ম কাঁধান হবে এখানে সোডিয়াম যেহেতু এই ইলেকট্রন ছেড়ে দিচ্ছে মানে এখান থেকে ইলেকট্রন কমে যাচ্ছে তাহলে এক্ষেত্রে প্লাসের সংখ্যা বেশি হয়ে যাবে আর যখনই প্লাসের সংখ্যা বেশি হয়ে যাবে মানে এটি আমাদের প্লাস মানে ধনাত্মক আধান যুক্ত হবে আর এই ইলেকট্রন নিচ্ছে মানে এর ইলেকট্রনের পরিমাণ বেশি হয়ে যাবে মানে এটি আমাদের ঋণাত্মক আধান যুক্ত হয়ে যাবে তাই না তো সেটি এখানে বলা হয়েছে যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় যদি কোনো ধাতু আর অধাতু একসঙ্গে জুড়ে যৌগ তৈরি করে সেক্ষেত্রে ধাতুর পরমাণু ইলেকট্রন ছাড়ে আর অধাতু ইলেকট্রন গ্রহণ করে আর ধাতু যেহেতু ইলেকট্রন ছাড়ছে মানে ধাতুটি তখন ধনাত্মক আধান যুক্ত হয়ে যাবে আর অধাতু যেহেতু ইলেকট্রন নিচ্ছে তার মানে এটি একটি ঋণাত্মক আধান যুক্ত হয়ে যাবে আর এই যে যে দুটির মধ্যে ইলেকট্রন ছাড়া আর গ্রহণ করা হচ্ছে তার মানে কি একটি তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি হচ্ছে তার ফলে এখানে আয়ন তৈরি হবে ওকে মানে এই তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি হচ্ছে এটি হলো আয়ন এবার যদি আমরা পরের পেজে চলে আসি দেখো তোমরা যদি এখানে এই ছবিটি একটু ভালো করে দেখো এখানে সোডিয়াম আর ক্যালসিয়ামের দুটি পরমাণু আঁকা আছে আর পরমাণুর মধ্যে এই রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে এখানে কি তৈরি হচ্ছে সেটি এখানে দেখানো হয়েছে দেখো এখানে যে পরমাণুটি আছে সোডিয়ামের যে পরমাণুটি আছে সোডিয়ামের পরমাণু এখানে প্লাস আছে এগারো আর এখানে নিউটন আছে বারো মানে এখানে আমাদের প্রোটনের সংখ্যা আছে এগারোটি নিউটনের সংখ্যা আছে বারোটি আর প্রোটনের সংখ্যা যেহেতু এগারোটি মানে এখানে আমাদের তাহলে ইলেকট্রনের সংখ্যা এগারোটি হবে তার জন্য এটি নিস্তরিত অবস্থায় আছে তো এখানে যদি আমরা গুণি এখানে কি বলেছি ফার্স্ট আমাদের থাকে দুটি পরে থাকে আটটি তাহলে মোটোটাল হচ্ছে দশটি আর একটি এগারোটি তাহলে দেখো এখানে হচ্ছে এগারোটি এবার এখান থেকে একটি ইলেকট্রন ছেড়ে দিচ্ছে মানে ধাতু আর অধাতুর সঙ্গে যখন বিক্রিয়া হবে তখন ধাতু ইলেকট্রন ছেড়ে দেবে তাহলে এক্ষেত্রে ইয়ে একটি ইলেকট্রন ছেড়ে দিচ্ছে একটি ইলেকট্রন যখনই ছেড়ে দিল তার মানে এর মধ্যে আমাদের এই প্রোটন সংখ্যা একটি বেড়ে গেল তার জন্য প্রোটন সংখ্যা একটি বেড়ে গেল মানে এটি আমাদের পজিটিভ তৈরিগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে আবার যদি এখানে এই ক্যালসিয়ামটি দেখো ক্যালসিয়ামের এখানে আমাদের কটি প্লাস সতেরো আর এখানে প্লাস সতেরো মানে প্রোটনের সংখ্যা সতেরো নিউট্রনের সংখ্যা আঠারো আর এখানে এখানে যেহেতু সতেরোটি আছে মানে বাইরেও আমাদের ইলেকট্রনের সংখ্যা সতেরোটি আছে যদি গুণি মানে দুটি আর পরের কক্ষে আছে আটটি মানে মোট টোটাল দশটি আর তারপরে আছে দশ এই এগারো বারো তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো সতেরো তো দেখো এখানে কিন্তু আমাদের ইলেকট্রনের সংখ্যা সতেরোটি আছে কিন্তু এখানে আমাদের একটি ইলেকট্রন নিয়েছে তাহলে এখানে আমাদের আঠারোটি হয়ে যাচ্ছে এখানে দুটি আর আটটি মোট টোটাল দশটি আর এখানে এগারো বারো তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো দেখো আঠারোটি হয়ে গেল ইলেকট্রন তো ইলেকট্রনের সংখ্যা যেহেতু একটি বেড়ে গেল তার জন্য এখানে আমাদের এটি ঋণাত্মক তৈরিগ্রস্ত হয়ে গেল আর একটি যেহেতু ইলেকট্রন নিয়েছে তার জন্য একটি এখানে মাইনাস যদি দুটি বা তিনটি নিত তাহলে এখানে পাওয়ার হিসেবে সেটি বসে যেত আর এটি যেহেতু একটি ইলেকট্রন ছেড়েছে তার জন্য শুধুমাত্র প্লাস ওকে তো এখন আমরা এই পর্যন্ত শিখলাম আর এখানে এই অণু পরমাণু ও রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে এই কোয়েশ্চেনগুলো আমি এখন লিখেছি কিন্তু এখন আমি এগুলো দিচ্ছি না এগুলো আমি তোমাদের পরের পাটে গিয়ে দেবো আর তখন আমি তোমাদের এখানে যে এই টেবলগুলি আছে এই টেবলগুলি তোমরা একটু ভালো করে দেখে নিও পরের পাটে আমরা এই লোকের নাম তাদের যোগ্যতা আর এই যৌগের সংকেত কিভাবে লিখতে হয় এগুলি সম্পর্কে আমরা বিস্তারিতভাবে জানবো আর তখনই কোয়েশ্চেনগুলি দেখে নেবো ওকে তো আশা করি আজকের এই পুরো বিষয়টি তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো তবু যদি কারো কথা বুঝতে অসুবিধা হয় আর একবার করে দেখে নিও তাহলে দেখবে বুঝতে কোনো অসুবিধা হবে না